ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒர்க் டன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒர்க் டன் பை கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போது வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஸோ மாறிட்டே இருக்கணும் சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ சேஞ்சிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபோர்ஸ் மாறிட்டே இருக்குமா இல்லாட்டி மாறாமல் இருக்குமா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா இப்போ கொஷனில் இந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் இது மாறாது அந்த மாதிரி இது கான்ஸ்டன்ட் இது கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இதே சம்டைம்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி கொடுப்பாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ் என்னென்னா பொசிஷன் பொசிஷன் அப்படின்னா இடம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்ல பொசிஷன் மாறிட்டே இருக்கும்ல ஸோ அதனால் எக்ஸ் மாறிட்டே இருந்தால் ஃபோர்ஸும் மாறிட்டே இருக்கும் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ் டிபெண்டண்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் இல்லாட்டி சேஞ்சிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் என்ன இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஒர்க் டன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாலே என்ன பண்ணுவாங்க இது நீங்கள் ஃபார்ம்ல தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈஸி தான் லாஜிக்கலாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் இன்டெக்ரேஷன் இன்வால்வ் ஆகும் மேக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் ஒர்க் டன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் என்ன என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிம்பிளாக இன்டெக்ரல் போடுவாங்க ஸோ இது வந்து இன்டெக்ரல் எஃப் dx அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவனிச்சிங்கன்னா இது ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் பாருங்க நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலாம் பார்த்துருப்போம் ஒர்க் டன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் ஆனால் இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஎக்ஸ்ன்னு போடுவாங்க ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க இன்டெக்ரல் போடுவாங்க ஸோ இந்த எஃப் தான் இந்த எஃப் என்னவா இருக்கணும்னா வேரியபிள் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் ஸோ வேரியபிள் ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம ஒர்க் டன் வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒர்க் டன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்டெக்ரல் எஃப் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இதை நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபைன் ஒர்க் டன் பை ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டு டிஸ்பிளேஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இனிஷியலாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ கிட்டே இருக்கான் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஜீரோலேருந்து த்ரீ இந்த இடம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீக்கு மூவ் பண்ணுமா ஸோ யார் மூவ் பண்ணுனா இந்த எஃப் ஃபோர்ஸ் மூவ் பண்ணுமா அந்த எஃப் வந்து இப்படி வேரி ஆகுது ஆக்சுவலி இந்த எஃப் வந்து எக்ஸ் மேலே டிபெண்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து வேரியபிள் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருந்தால் எக்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும் எக்ஸ் மாறிட்டே இருந்தால் ஃபோர்ஸும் மாறிட்டே இருக்கும் இதுதான் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒர்க் டன் பை வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே இன்டெக்ரேட் பண்ணும் ஸோ இன்டெக்ரல் எஃப்டிஎக்ஸ் தான் பண்ணும் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க இன்டெக்ரல் எஃப் பதில் என்ன போடலான்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் எஃபுக்கு பதிலாக லிமிட்ஸ் போடணும் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இன்டெக்ரேஷனில் இங்கே லோவர் லிமிட் இங்கே அப்பர் லிமிட்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இங்கே இனிஷியல் வேல்யூ போடணும் இங்கே இனிஷியலாக எக்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் போடணும் இங்கே பொசிஷன் வேல்யூஸ் போகணும் இங்கே ஜீரோ ஃபைனலாக எங்கே இருக்கோ பாருங்கள் த்ரீ கிட்டே இருக்குது இப்போது இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டெக்ரேஷன் வந்து எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ லிமிட்ஸ் போட்டுக்கணும் ஜீரோ டு த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸோட இன்டெக்ரேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் வந்து ஜீரோ டு த்ரீ 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 கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் டூ டூ கேன்சல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ அதில் சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் த்ரீ அதில் சப்ஷிட் பண்ணால் த்ரீ கியூப் வரும் மைனஸ் போட்டு அப்புறம் ஜீரோவை சப்ஷிட் பண்ணும் எனவே அது ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் அதே மாதிரி த்ரீ அதில் சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் ஜீரோவை சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஸ்கொயர் த்ரீ கியூப் ஆனால் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஆனால் நைன் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் நைன் வந்து எயிட்டீன் வரும் யூனிட்ஸ் வந்து ஜூல்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த கொஷன் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொடுத்துருந்தாங்க A force F is equal to 20 plus 10Y. வை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் எக்ஸில் கொடுக்கலாம் ஒயில் கொடுக்கலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வை டைரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து வயில் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் வை ஆக்ஸ் அந்த பார்ட்டிகல் மூவிங் இ
எங்கெங்க y இருக்கோ அதில் சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் அப்புறம் ஜீரோவை சப்ஷிட் பண்ணும் எனிவே இது ஜீரோ ஆகும் ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ இதில் சப்ஷிட் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் இது ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜூல்ஸ் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பாருங்கள் இன்டெக்ரல் ஒய் டிஎக்ஸ் நார்மலாக இன்டெக்ரேஷன் வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அண்டர் தி கிராஃப் ஸோ ஏரியா அண்டர் த கிராஃப் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இது கிராஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ கிராஃப் வந்து போடுறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கு கிராஃப் கீழே ஏரியான்னா இதுதான் ஏரியா இந்த ஸோ இந்த ஏரியாவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா சிம்பிளாக ஏரியா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இன்டெக்ரலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இன்டெக்ரல் ஒய் டி எக்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டுவெல்த் மேக்ஸில் வரும் சரி அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏரியா அண்டர் ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபோர்ஸ் ஆனால் எஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா எக்ஸ் ஸோ ஏரியா அண்டர் ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ கிராஃப் எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மாதிரி ரெ ரெண்டு டேர்ம்க்கு கிராஃப் போட சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அது வந்து நீங்கள் பை ஆக்சிஸ் மேலே போட்டுக்கணும் ரெண்டாவது எது எது மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே போட்டுக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து வை ஆக்சிஸில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இதுதான் கிராஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் லட்சம் அவங்க கிராஃப் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு இந்த கிராஃப் கீழே ஏரியா இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமோ பாருங்கள் ஏரியானா என்ன வரும்னா இன்டெக்ரல் ஒய் டிஎக்ஸ் இல்லை ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே யார் இருக்காங்களோ பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ டிஎக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சா உங்களுக்கு என்ன வரும் அந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சா இன்டெக்ரல் எஃப்டிஎக்ஸ்ன்னு வரும் ஆனால் இன்டெக்ரல் எஃப்டிஎக்ஸ்ன்னா நம்ம இது இதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா அண்டர் அண்டர் தான் ஸோ இந்த கிராஃப் கீழே ஏரியா அண்டர் எஃப்எக்ஸ் கிராஃப் ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிராஃப்லேருந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒர்க் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க யூஸிங் இந்த கிராஃப் கவனிச்சிங்கன்னா இதில் கிராஃப் பாருங்கள் இப்படி ஏறுது அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் கிராஃப் ஏரியா அண்டர் த கிராஃப் ஸோ இந்த ஏரியா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒர்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படியே சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஷேப் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இது ட்ராங்கிள் ட்ராங்கிளுக்கு ஏரியா என்ன சொல்லுவாங்க ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஒர்க் ஒர்க்னா நான் டபிள்யூன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு பேஸ் பாருங்கள் பேஸ் ஆனால் இது தான் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த லென்த் தான் பேஸ் ஸோ இது வந்து ஆரிஜன் ஆரிஜனா இது ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோல இருந்து ஃபைவ் ஆனால் இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ பேஸ் வந்து ஃபைவ் இன்டு ஹைட்டனா எப்போதுமே இந்த வேர்டிக்கல் ஹைட் இது பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதை மார்க் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா பாருங்க ஜீரோல இருந்து இந்த லென்த் பாருங்க ட்வெண்ட்டி கண்டிப்பாக இதுவும் என்ன இருக்கும்னா ட்வெண்ட்டி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லென்த் வந்து ட்வெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ ஹைட் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அவ்வளோதான் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டென் ஒர்க் டன் வந்து ஃபைவ் இன்டு டென் ஃபிஃப்டி ஜூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போது இது பாருங்க எஃபெக்ட்ஸ் கிராஃப் தான் இது ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதுதான் கிராஃப் இப்போது இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா ஒர்க் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க கிராஃப் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே மேலே இருக்குது அப்புறம் கீழே இருக்குது அப்புறம் மறுபடியும் மேலே இருக்குது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் பாருங்கள் இந்த இது வந்து நீங்கள் மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் இது ஒரு கிராஃப் இது ஒரு கிராஃப் இது ஒரு கிராஃபாக பிரிச்சுக்கலாம் லெட்ஸ் இந்த ஏரியா இது வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது கிராஃப் கீழே இருக்குல்ல இப்போ ஏரியா எது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஏரியா வந்து வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸோடு தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ கிராஃப் இது இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது இது என்க்ளோஸ் இந்த ஏரியா தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் இது வந்து ஏரியா டூ அப்படின்னு வச
அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஏரியா டூ வந்து இந்த டேர்ம் வந்து எப்போதுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இந்த டேர்ம் எப்போதுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ மாடுலஸ் அண்ட் சொல்லுவாங்க இதை வந்து மாடுலஸ் ஆனால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் வந்து டென் அண்ட் போடுவோம் ஸோ ஏரியா எப்போதுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இந்த டேர்ம் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஒர்க் டன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அகைன் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இங்கே கிராஃப் பாருங்கள் ஒன்று மேலே இருக்குது இன்னொன்று கீழே இருக்குது ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த கிராஃப் கீழே இந்த ஏரியா கண்டுபிடிங்க இது ஏ ஒன் அதே மாதிரி இந்த கிராஃப் வந்து எக்ஸாக்ஸோட பண்ணுற ஏரியா இது ஏ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏ ஒன் கண்டுபிடிங்க ஏ டூ கண்டுபிடிங்க ஏ ஒன் என்ன இருக்கும் ஏரியா வந்து ஹாஃப் இன்டூ பேஸ் பாருங்கள் இதுதான் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எவ்வளோ இருக்கும் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ பேஸ் வந்து டூன்னு போட்டுக்கலாம் இன்டூ இந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் அது வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்களோ பாருங்கள் டென் ஸோ இந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இது டென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹைட் நம்ம இப்படி தான் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இது கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஏரியா வந்து டென் அப்படின்னு வரும் ஏரியா ஒன் வந்து டென் அதே மாதிரி ஏரியா டூ பாருங்கள் ஏரியா டூ வந்து அகைன் ட்ராங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கு ஹாஃப் இன்டூ பேஸ் பாருங்கள் இது வந்து டூ இது வந்து ஃபைவ் ஸோ இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்கள் சிம்பிளாக நீங்கள் ஃபைவ்ல இருந்து டூவை சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும்னா த்ரீன்னு வரும் ஸோ பேஸ் வந்து த்ரீ இன்டூ ஹைட் பாருங்கள் ஹைட் என்ன இதுதான் பார்க்கணும் வேர்டிக்கல் ஹைட் இந்த ஹைட் பார்க்கணும் இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டியில் இருக்கு இது மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு காமிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா இது நெகட்டிவ் ஆக்சஸ் ஆனால் நீங்கள் மைனஸ் எடுக்காதுங்க ஏரியா கால்குலேட் பண்ணும்போது மைனஸ் எல்லாம் போடக்கூடாது இது வெறும் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கங்க இந்த இந்த லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது டென்ஸா ஸோ இது என்ன வரும்னா தேர்ட்டி அப்படின்னு வரும் ஒர்க் கேட்டாங்கன்னா ஏரியா ஒன் மைனஸ் ஏரியா டூன்னு பண்ணணும் ஏரியா ஒன் வந்து எவ்வளோனா டென் மைனஸ் ஏரியா டூ பாருங்கள் இது தேர்ட்டி டென் மைனஸ் தேர்ட்டி என்ன வரும்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி என்ன வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜூல்ஸ் அப்படின்ன